Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kuchukua hatua hizi za awali kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kudhibiti matumizi kuboresha huduma za jamii na kuimarisha miundombinu ya uchumi na kurejesha heshima ya utumishi wa umma na kushughulikia baadhi ya kero zinazowakabili wananchi wetu ambazo kimsingi bado tunaendelea nazo sasa tumeanzisha vita ya uchumi ya kiuchumi kama mnavyofahamu nchi yetu ni tajiri tuna rasilimali nyingi na za kila namna tunayo madini misitu rasilimali za misitu na, na majini na kadhalika aidha nchi yetu inashika nafasi ya pili kwa vivutio kama ambavyo nimeshazungumza baada ya Brazil lakini pamoja na kuwa na rasilimali nyingi kiasi hicho bado hazijatunufaisha wanaonufaika ni watu wengine kutokana na hali hiyo tumeamua kuchukua hatua za makusudi kulinda rasilimali zetu Hakuna nchi ambayo mnaona tu rasilimali zenu zinasombwa halafu mnanyamaza tu mnashangilia. Tumeamua kuchukua hatua. Mumesikia kuwa tuliunda tume ya kuchunguza biashara za madini na vito vya thamani. Matokeo yake kila mmoja wetu hapa mmeyasikia. Kwenye madini kule ni maajabu yanayofanyika ni maajabu nataka niwaeleze ukweli ndugu zangu ni ovyo ni ovyo nasema ni ovyo watu wanasomba wanachukua kama wanavyotaka wao wanabeba madini ya aina tano. halafu wanakueleza wana madini mawili tu halafu hayo wanayaanda mine wanayaanda invoice Harafu hawalipi hata royalty. Wamesomba matrions ya fedha katika nchi. Ni bahati nzuri tu nchi ile ni tajiri. Ingekuwa limeshafirisika. Inaonekana Mungu aliipendelea sana nchi hii. Harafu vinasombwa vitu vyetu sisi tunashangilia na wapo wengine wasomi tumewaweka wakasimamia rasilimali hiyo wanakuwa pate ya hao watu wanaotuibia kuna document mpaka watu waliandika kusema hawa wasilipe ushuru wowote wala kodi anasai ni mtanzania ni maajabu ninawaambia ndugu zangu ni maajabu Mimi ndiyo rais. Ninajua siri zote za nchi hii. Nisingeweza kuzungumza haya kama haya ninayoyazungumza siyajui. Ni kuguswa tu na Roho Mtakatifu na shindwa kuwataja.